வணக்கம் நண்பர்களே நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ திடீர்னு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வருது இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போது உடனடியாக மன சோர்வு ஏற்பட்டு எந்த வேலையிலுமே எங்களால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் அந்த நாளே வந்து வீணாயிடுது அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு என்ன கேட்குறாங்க அதாவது நெகட்டிவ் தாட்ஸ்னா எதிர்மறை எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது அதை எப்படி கையாள்றது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்க உங்களுக்கு பல அருமையான தீர்வுகளை இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவின் இறுதியில் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் எனவே இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் நெகட்டிவ் தாட்ஸை எப்படி பாசிட்டிவாக மாற்றுறது அப்படின்றதுக்கு அஞ்சு டிப்ஸு நான் சொல்ல போகிறேன் முதலாவது உங்களோட மனசு என்ன பேசுது அப்படின்னு கவனிங்க தினமும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிடங்கள் இதுக்கு செலவு பண்ணுங்க டிவியை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க செல்ஃபோனை தூரமாக வச்சுருங்க அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் உங்களோட மனசு என்ன தான் சொல்லுது அப்படின்னு கவனிங்க சரிங்களா இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைய வருதா அல்லது நல்ல எண்ணங்கள் நிறைய வருதான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைய வந்துச்சுன்னா எந்த மாதிரி எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைய வந்துச்சு அப்படின்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் எனவே தினமும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இதுக்காக செலவு பண்ணுங்க உங்கள் மனம் என்ன பேசுதுன்னு அப்படின்னு கவனிங்க அதில் என்னென்ன எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருக்குது என்னென்ன நல்ல எண்ணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கவனிங்க இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைய சிந்திக்கிறீங்களா இல்லை நல்ல எண்ணங்கள் நிறைய சிந்திக்கிறீங்களா அப்படின்றது தெரியும் இன்னொன்று எந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைய வருது அப்படின்றதையும் உங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து தினமும் பதினஞ்சு நிமிஷம் செலவு பண்ணி எந்தெந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைய வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அடுத்தது இந்த எதிர்மறை எண்ணங்களை எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா நல்ல எண்ணங்களை மாற்றணும் அந்த எண்ணம் அந்த எதிர்மறை எண்ணம் முதல்ல வரும்போதே அது ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும் போதே உடனடியாக அதை வந்து நல்ல எண்ணமும் மாற்றி ஆகணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து நான் பரீட்சையில் ஃபெயில் தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்ற எண்ணம் அடிக்கடி வருதுன்னா அது வரும்போது ஆரம்ப கட்டத்திலேயே முளையிலேயே நீங்கள் உங்களுக்குள்ள என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா நான் நல்லா தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடுவேன் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் நான் எடுப்பேன் அப்படின்றத உங்கள் மனசுக்கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும் எப்பப்பெல்லாம் இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உங்களுக்கு வருதோ அதாவது பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிடுவோம் அப்படின்ற நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருதோ அப்பப்பெல்லாம் அதை வந்து நீங்கள் திசை திருப்புங்க நான் வந்து நல்லா தான் படிக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடுவேன் அப்படின்றத உங்களுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிட்டே இருங்க சரிங்களா இப்படி தொடர்ந்து பண்ண 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 அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் உங்களுக்கு வராது நீங்கள் சொல்கிற எல்லாத்தையுமே உங்களோட மனசு நம்பிடும் உங்களோட மனசை நம்பிச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் ஊக்கமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பெரிய உதவியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு எதிர்மறை எண்ணம் வரும்போதும் அதை வந்து நல்ல எண்ணமாக நீங்கள் மாற்றுங்க உங்கள் மனசுக்கிட்ட நல்லபடியாக சொல்லி உங்கள் மனசுக்கு நம்பிக்கையை ஊட்டுங்க சரிங்களா மூணாவது உங்களுக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் யோசித்து அதை வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி வைங்க எழுதிட்டு வீட்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒட்டிருங்க எங்கே அடிக்கடி பார்ப்பீங்களோ அந்த இடத்துல அந்த பேப்பரை ஒட்டி வச்சுருங்க சரி என்னென்ன திறமைகள் அப்படின்னு பார்த்தா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுவீங்கன்னா அதை எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் நீச்சல் அடிக்கிறது கதை எழுதுகிற திறமை மேடையில் பேசுகிற திறமை மேடையில் பாடுற திறமை மற்றவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்கிறது இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள என்னென்ன நல்ல பழக்கங்கள் இருக்கோ உங்களுக்குள்ள என்னென்ன நல்ல திறமைகள் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே அந்த பேப்பரில் எழுதி வைங்க நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்குற இடத்துல அதை வந்து ஒட்டி வச்சுருங்க எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருதோ அப்போ வந்து அந்த பேப்பரை பாருங்கள் உங்களோட திறமைகள் உங்களோட நல்ல பழக்கங்கள் ஒவ்வொன்றத்தையும் நீங்கள் படிங்க இப்படி படிக்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த திறமைகளும் அந்த பழக்கங்களும் அந்த நல்ல எண்ணங்களும் உங்களுக்குள்ள உடனடியாக ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை உருவாக்கும் ஒரு நல்ல உணர்வுகளை உருவாக்கும் 
அப்படி உருவாக்கும் போது அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் அமுங்கி போய் ஒரு புத்துணர்ச்சி உங்களுக்குள்ள கிடைக்கும் திடீர்னு வந்து ஒரு பாசிட்டிவா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் உங்களுக்குள்ள வரும் ஒரு உற்சாகம் வரும் எதையும் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு தைரியமும் ஒரு ஊக்கமும் சடனா உங்களுக்குள்ள வந்துருங்க விடலை பருவத்தில் இருக்கிற சில நண்பர்கள் எனக்கு தகவல் அனுப்புவாங்க இந்த மாதிரி இந்த வயசுல எல்லாருக்கும் வர எண்ணங்கள் எங்களுக்கும் வருதுங்க அப்படி வரும்போது எங்களோட மனம் திசை திரும்புது எங்களால படிக்க முடியல படிப்புல கவனம் செலுத்த முடியல அதனால படிப்புல ஃபெயில் ஆயிடுறோம் கம்மியான மார்க் எடுக்கிறோம் இதை என்னங்க பண்ணி சரி செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சில பேர் இவங்க எல்லாருமே நான் இப்போ சொன்னல உங்களோட திறமைகள் உங்களோட நல்ல பழக்கங்கள் இதை எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட்ல எழுதி உங்க வீட்டில் ஒரு இடத்துல ஒட்டி வைங்க எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த எண்ணங்கள் தலை தூக்குதோ அந்த லிஸ்ட்டை நீங்க பாருங்க பார்க்கும்போது உங்களோட மனம் திசை திரும்பும் உங்களோட திறமைகள் மேல வந்து அது கவனத்தை திருப்பும் அதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாக்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்களோட மனம் அமைதியடையும் ஒரு பரவசம் உங்களுக்குள்ள ஏற்படும் நாலாவது உங்ககிட்ட நீங்க பேசுறீங்கல்ல அது வந்து எப்பவுமே நல்ல பேச்சாவே இருக்கட்டும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் கொண்ட பேச்சுக்களை நீங்க தவிர்க்கணும் சரிங்களா ஏன்னா உங்ககிட்ட நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ அது வந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கும் உங்ககிட்ட நீங்க பேசுற பேச்சுக்கள் எதிர்மறையா தான் அதிக அளவுல இருந்துச்சுன்னா உங்க வாழ்க்கையும் எதிர்மறையா தான் இருக்கும் ஆனா உங்ககிட்ட நீங்க பேசும்போது அதிக அளவு நல்ல பேச்சுக்களா இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமா இருக்கும் நல்லபடியா இருக்கும் உங்க வாழ்க்கை ஒரு உற்சாகமா இருக்கும் சரிங்களா அதனால வந்து உங்ககிட்ட நீங்க பேசுறது என்ன அப்படின்னு பாருங்க அதை எல்லாத்தையுமே நல்ல பேச்சுக்கெல்லாம் மாத்துங்க அதாவது இதெல்லாம் உடனடியா முழுமையா மாத்த முடியாது காலப்போக்குல கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா மாத்துங்களேன் சின்னதா ஒரு மாற்றம் செய்யுங்க அப்படியே கொஞ்சம் 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 அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் முழுமையாக உங்ககிட்ட நீங்க பேசுறது எல்லாமே பாசிட்டிவ் டாக்கா தான் இருக்கும் அதாவது நல்ல பேச்சுக்களா தான் இருக்கும் சரிங்களா அஞ்சாவது எது நடக்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தி உங்க மனசு கிட்ட நீங்க எதையுமே பேசாதீங்க ஏன்னா இது நடக்க கூடாது நடக்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க உங்க மனசு கிட்ட சொன்னாலும் நீங்க அதை வந்து அதிக அளவுல சிந்திக்கிறீங்க காலப்போக்குல எது நடக்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது கண்டிப்பாக நடந்துரும் உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து நீச்சல் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு வைங்களேன் நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருதுன்னு வைங்களேன் அதாவது நாம இதுவரைக்கும் நீச்சல் பண்ணதே இல்லை இந்த வயசுல இதை கத்துக்கிட்டு என்ன ஆக போகுது நம்ம வந்து மூழ்கி போயிட்டோம்னா அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உங்க மனசு வெளியில விட்டுக்கிட்டே இருந்ததுன்னு வைங்களேன் இத பத்தி நீங்க நிறைய சிந்திச்சீங்கன்னா இத பத்தி நீங்க உங்க மனசு கிட்ட நிறைய பேசினீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக நடந்துருங்க அதனால இந்த நெகட்டிவ் தாட் வரும்போதே அதை வந்து நீங்க மாத்திரணும் எது நடக்க கூடாதுன்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களோ அதை பத்தி எதையுமே பேசாதீங்க அதை பத்தி எதையுமே சிந்தனை பண்ணாதீங்க அதை பத்தி எந்த ஒரு எண்ணங்களும் உங்களுக்குள்ள இருக்கவே வேண்டாங்க எது நடக்கணுமோ எதை நீங்க ஆசைப்படுறீங்களோ அதை பத்தி நினைங்க எது வேணுமோ அதுல உங்க கவனத்தை செலுத்துங்க எது உங்க குறிக்கோளோ அதுல உங்க கவனத்தை செலுத்துங்க எது வேண்டாமோ அதை பத்தி கண்டுக்காதீங்க அதை பத்தி யோசிக்காதீங்க அதை பத்தி சிந்தனைய தூக்கி எரிஞ்சிருங்கன்ற சரிங்களா இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பாக உங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ நீங்க பாசிட்டிவ் தாட்ஸ மாத்த முடியும் அதாவது உங்களோட எதிர்மறை எண்ணங்களை நல்ல எண்ணங்களா மாத்த முடியும் நல்ல எண்ணங்களா மாத்தினீங்க அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் உங்க குறிக்கோளை அடையறதுக்கு அது ஒரு ஊக்கமா இருக்கும் உங்க மனசு உங்களோட விரோதியாக இல்லாமல் உங்களோட நண்பனாக மாறும் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் பல நல்ல ஐடியாக்களையும் சிந்தனைகளையும் உங்களுக்குள்ள வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களால உங்க குறிக்கோளை கண்டிப்பாக அடைய முடியும் நிச்சயமாக உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமா இருக்குங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து உங்களோட கவனம் நிறைய தேவை அதனால கவனத்தோடு செய்யுங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ பாசிட்டிவா மாத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்க தினமும் ஐம்பது தடவை 
எனக்கு என்னை பிடிக்கும் எனக்கு என்னை பிடிக்கும் எனக்கு என்னை பிடிக்கும் எனக்கு என்னை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அதாவது ஐ லைக் மை செல்ஃப் எனக்கு என்னை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களை பிடிக்கணுங்க உங்களுக்கு உங்களை பிடிச்சா தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் எனவே இதை தினமும் ஐம்பது தடவை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஒரு சில நாட்களில் உங்களுக்குள்ளே ஒரு பரவசத்தை நீங்கள் உணர்வீங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு பேராட்டில் உணர்வீங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு தெம்பு இருக்கிறத நீங்கள் உணர்வீங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு உற்சாகம் வர்றத நீங்கள் உணர்வீங்க பல வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக செய்ய முடியும்ன்றத நீங்கள் உணர்வீங்க எனவே தினமும் ஐம்பது தடவை எனக்கு என்னை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க இப்போ உங்களுக்கான கேள்விங்க உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதை எப்படி கையாளுவீங்க அதை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவ் தாட்ஸாக மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவீங்களா அல்லது அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை பற்றி யோசிச்சு 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 மன வேதனை அடைஞ்சு மன சோர்வு ஏற்பட்டு அந்த நாளையே நீங்கள் வீணடிச்சிருவீங்களா உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்க பலருக்கு அது பெரிய உதவியாக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த வீடியோவின் கடைசியில் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன்னு சொன்னேன்ல அதற்கான நேரம் வந்துருச்சுங்க நாம் நம்மளோட தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலில் பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்களை தாண்டி விட்டோம் ஆமாங்க உண்மைதாங்க பத்தாயிரத்தை தாண்டிட்டோம் பன்னெண்டாயிரத்தையே நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம் இது எல்லாமே உங்களால் தாங்க சாத்தியமாச்சு உங்களோட அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி உங்களில் நிறைய பேர் என்னோட வாட்ஸ்அப்பில் இணைஞ்சிருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி உங்களோட தொடர் ஆதரவும் உங்களோட தொடர் அன்பும் தான் இந்த சேனலை ஒரு பெரிய அளவில் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கு என்றைக்கும் உங்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் என்றைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச உதவியை உங்களுக்கு நான் நிச்சயமாக செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேங்க உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி உங்களோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாகவும் ஆனந்தகரமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் வேண்டிக்கிறேன் உங்களோட குறிக்கோளை நீங்கள் வந்து வெற்றிகரமாக அடைவீங்க அதுக்கு வந்து என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்க இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஒரு நம்பர் வரும் என்னோட வாட்ஸ்அப்பில் இணையணும்னா ஒரு மெசேஜ் அதுக்கு அனுப்புங்க சரிங்களா நன்றி வணக்கம்